Baka yung iba sa inyo hindi na masyadong nanonood ng TV kasi wala namang magandang aabangan sa mga local channels natin dito sa Pilipinas. Kaya yung iba lumilipat na lang ng mga online streaming services tulad ng Netflix, Amazon Prime, HBO Go, o di kaya itong YouTube. Imbis na manood ka ng TV mo ngayon, nanonood ka ng YouTube, pinapanood mo tong review namin kasi bored na bored ka. Wala ka mapanood, kawawa ka naman. So, ang tanong ko sa inyo ngayon is worth it pa ba yung TV nyo ngayon or kailangan nyo na siyang i-upgrade? Kasi siguro yung iba sa inyo para lang makapag-YouTube, Netflix sa mga TV nyo ngayon, bumibili pa kayo ng Chromecast, mga Android Box o di kaya yung mga USB stick na ilalagay dun sa mga TV nyo para lang magkaroon siya ng Android capabilities or baka talagang hindi kaya yun ng TV nyo at hindi supported kasi sobrang luma na ng TV nyo yun pa yung mga matatabang TV tulad dati Well, ngayon, titignan natin yung C42 BG1X ni Sharp or yung tinatawag nilang Aquos 42-inch Smart TV nila. Ngayon, titignan natin kung maganda ba itong TV na to, worth it ba mag-upgrade para sa isang Smart TV, at kung sulit ba itong TV na ito. So, yan yung titignan natin ngayon. What's up mga pre? Ako yung host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rig Enthusiast kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxings. Kaya kung bago ka lang dito sa channel na ito, huwag mo kalimutang mag-subscribe kasi libre naman yan. And kung mahilig ka sa mga TV reviews tulad nito or sa PC hardware or in tech in general, marami pa kami mga bagong content na ilalabas dito soon. Speaking of bago, bago lang rin kami magre-review ng isang TV and it's from Sharp. So pasalamatan natin si Sharp kasi uh, binigyan na tayo ng chance para makapag-review ng ganitong klaseng product nila. So, don't forget to like their social media pages. Nakalink lang yan sa video description down below. Para naman sa mga interested bilhin itong uh, TV na ito, siguro hinahanap nyo na siya kagad or nag-type na kayo dyan sa comment section. Ang SRP niya is 17,000 pesos. Nakasale rin siya sa Lazada As of now, na sinushoot ko tong video na ito, may libre siyang soundbar and uh, wall mount na bracket. So, uh, parang may freebies na rin kayo at nakales pa kayo ng 1K dito sa TV na ito. Kaya, kung pinapanood mo na tong ngayon, pumunta na kagad sa Lazada page na yon para ma-check out kung, ayun nga, interested kang bilhin itong TV na ito. Para naman sa specifications niya, lalabas na yan ngayon sa screen, ipost nyo na lang yung video kung gusto nyo siyang makita na mas maigi. Pero basically, it's a 1080p smart TV, uh, 42 inch. Kaya medyo nag-aalala ako eh kasi it's a 42 inch TV pero 1080p lang. So sobrang laki nung uh, kanyang size pero baka yung pixel niya is ganun din kalaki kasi 1080p lang yung monitor. I mean yung TV na ito. So hindi pa ako sanay sabihin yung TV kasi puro monitor yung nire-review namin dito sa channel. So ayun, don't worry. Magbe-benchmark tayo mamaya. Titignan natin kung gano'n color accurate itong uh, panel ng uh, TV na ito and yung kanyang speakers kasi meron rin itong built-in na surround speakers. So, unahin muna natin sa overview ng product na ito. Since hindi na natin siya ma-unbox kasi ang laki-laki nitong product na ito and ang laman lang naman ng box is yung kanyang manual, yung remote, yung battery, yung adapter para sa kanyang antena and yung mismong TV na. So, kailangan nyo pa siyang i-assemble once nakuha nyo na siya out of the box. Kailangan nyo lang ilagay yung kanyang dalawang feet or yung parang stand para sa hindi ko na sabihin monitor. TV na ito. Para install or i-assemble itong TV, kailangan nyo lang ng Philips screwdriver. Walang included na tool to, unfortunately. Pero okay lang yon kasi hindi naman to isang high-end na TV. Mga entry level naman yung kanyang price. So, i-screw nyo lang siya sa baba and you're all good to go. Wala ka na kailangan gawin. Isa-setup mo na lang yung TV mo. So, unahin muna natin i-overview yung harapan ng ating TV. May kita natin dito sa bezels niya. Meron siyang parang textured na finish plus glossy sa kanyang side na design. Para sa bezel nito, may nakalagay rin aquos at sharp na logo sa bandang baba at nandyan rin nakalocate yung ating LED indicator. Kung sisilipin nyo pa yan sa ilalim, may kita nyo may parang tray dito sa bandang baba ng yung TV kung saan kapag bumuga yung speakers nyo, automatic na niyang nire-reflect yung sounds ng speakers paharap sa TV or papunta sa nanonood. So, hindi nyo na siya kailangan i-mount sa pader or i-mount malapit sa pader para lang mag-reflect pabalik yung audio ng speakers kasi ginagawa na yun automatically ng parang plastic na cover niya sa baba. Yun yung kanyang Dolby Audio na speakers. Speaking of speakers, meron tayong speaker test mamaya para malaman natin kung gano'ng kalakas at kung gano'ng kalinaw yung speakers ng TV 
na ito. Pagdating naman sa likod ng TV natin, dyan yung makikita yung ating vents para sa exhaust para makapag-exhaust ng heat yung ating panel and yung ating cable na merong kasamang uh, reusable na cable tie. So, pwede nyo gamitin to para uh, i-manage yung mga cables na isasaksak nyo dito sa TV. Speaking of saksak, yung saksakan niya, ito, may kita na natin, meron siyang dalawang USB port, tatlong HDMI at isang 3.5 mm audio port kung gusto nyo maglagay ng external speakers. So, yung USB niya, pwede nyo siya actually pang charge ng mga phone nyo or pwede nyo rin siyang gamitin as pang play ng media kung gusto nyo manood via USB flash drive. Katabi naman nun, may kita natin meron siyang joystick para sa navigation ng monitor or I mean TV na ito. Pero I think di nyo na siya magagamit kasi useful naman yung kanyang remote na i-discuss natin mamaya. Pero meron nga rin dyang Ethernet port, pati na rin yung S-Video kung maglalagay man kayo ng mga DVD player or mga iba pang uh, accessories dito sa TV na ito. So, para naman sa remote niya, may kita natin dito yung simple lang na power button, meron siyang numpad, play and pause, forward, integrated na media buttons tulad ng YouTube and Netflix, pati na rin yung home and yung uh, arrow buttons nyo para sa volume and channel. So, meron nga rin palang mic itong remote na ito which is located malapit sa power button para sa kanyang Google Assistant na feature kung saan kapag uh, gusto nyong may gawin yung TV nyo which is smart TV kasi ito tulad ng sinabi ko kanina, pwede kayong magsalita dito tulad ng Play Never Gonna Give You Up Never Gonna Give You Up by Rick Astley Sure, playing on YouTube So ayan, na-recrawl kayo no. Pero ayun, bumalik tayo sa remote. May kita rin natin na medyo weird yung shape ng ating remote. Medyo pa-curve siya at hindi siya yung flat na type. Ginawa to para maging ergonomically maganda siyang hawakan kung gusto nyo man mag-travel sa taas or sa babang part ng remote. So para lang siyang ease of use. And may kita nyo rin may battery compartment dito sa ating remote which is included na rin yung batteries niya kapag binili nyo. So pumunta naman tayo sa home screen ng TV natin. Since isa tong smart TV, para na rin siyang Android phone or parang isang a laptop na mayroong home screen kapag binubuksan nyo. So para sa home screen niya, may kita natin dito yung Google Assistant stat, yung ating search, pati na rin yung notification, inputs tulad ng HDMI inputs natin and yung ating AV TV and so on, plus yung ating wireless Wi-Fi and yung ating additional settings para sa TV na ito. So, dun sa additional settings natin, dun yung lang makakonfigure yung uh, picture ng TV, kung gusto yung magdagdag ng uh, wireless devices tulad ng ating remote dito sa TV na ito, which is pwede kayong mag-connect ng wireless keyboard, gamepad, or di kaya ng isang wireless headset sa TV. So, kung gusto yung solohin yung uh, TV experience nyo, pwede pwede kasi Bluetooth naman siya, pwede kayong mag-connect ng mga multiple devices dito. So, bukod sa pag-configure ng mga settings and apps dito sa TV na ito, doon sa settings menu na yon, may kita nyo rin dito na pwedeng mag-download at mag-install ng mga games dito sa TV. Though, hindi natin siya tirinay ngayon kasi kailangan nyo ng gamepad kung mag ka sa TV na ito. Gamepad meaning controller or kahit anong uh, gamepad nga na pwedeng yung i-connect dito sa TV na ito, wired or wirelessly via Bluetooth. Pero tingin ko wala naman talagang naglalaro sa TV nila kasi bukod sa mahirap, sobrang laki and uh, mas gugustuhin ko na lang maglaro sa phone. Pero kayo ba? Naglalaro ba kayo sa mga smart TV nyo para sa may mga smart TV dyan na nanonood right now? So since hindi nga natin siya na-benchmark sa ating games paglalaro dito sa TV na to or smart TV na ito, magbe-benchmark na lang tayo ng kanyang color accuracy pati na rin ng kanyang performance pagdating sa speakers. Unahin muna natin sa speaker test natin and yung maririnig nyo ngayon is naka-volume lang ng 25%. So, hindi ko siya win 100 kasi sobrang lakas ng speakers ng TV na ito and sobrang liit lang nitong kwarto na ito. So, kung nasa sala or mas malaking kwarto siguro yung TV na ito na paglalagyan nyo, mas okay na taasan nyo yung volume. Pero para sa benchmark na maririnig nyo right now, naka 25% volume lang yan. Yeah. <laughs> 
So yan yung ating speaker test para sa product na ito. Masasabi ko okay na okay siya for entertainment use. Kung uh, nagahanap ka ng pang movies, pakikinig lang ng music, pwedeng pwede na yung speakers ng ating TV. Pero sunod naman nito is yung ating color accuracy para sa kanyang panel. Titignan natin kung gano'n siya ka-accurate or kung pwede nyo bang gamitin to for video editing, gaming, and so on. Kasi may kita nyo, as of now, na sinashoot ko itong video na ito, naka-YouTube tayo. Nakakonek lang to sa ating computer. So, para sa test natin, gumamit tayo ng Data Color Spider X Pro na calibrator para malaman kung ano yung color gamot ng kanyang screen. At ito yung ating result. May kita natin dito na meron siyang 222 nits na panel brightness. So, pretty decent, I think, para sa isang TV. Hindi ko masasabi for sure kasi first time namin mag-review ng TV. Pero pagdating sa mga monitor kasi na for gaming or for casual or content creation news, 220 pataas is I think yung standard para sa mga ganitong klaseng brightness. May contrast ratio siya na 1630 by 1 and yung gamma natin medyo hindi lang umabot sa 2.2 bitin siya. So mga 2.0 lang yung gamma ng ating TV panel. So eto na yung results para sa color gamot natin. May kita natin dito meron siyang 97% sa sRGB 75% sa both ARGB or Adobe RGB and P3 at 69% sa NTSC. Ibig sabihin nito, kung mag-YouTube ka lang, Netflix, wala kang problema, okay na okay yung colors na may kita nyo. Though, huwag ka lang medyo gumilid kasi yung viewing angles nito is hindi ganun ka-wide. Pero pagdating naman sa mga Blu-ray format, yung P3 natin at saka Adobe RGB, medyo mababa. Kaya baka hindi maging accurate yung mga colors doon. So, kung naghanap ka ng malaking parang preview monitor or TV para sa content creation mo or para sa editing, I think pumili ka na lang ng ibang TV kasi medyo mababa yung score natin for that. So, hindi siya ginawa for content creation na TV or panel na display. Isa pang masasabi ko dito, kaya hindi siya ginawa for editing kasi ang laki rin ng pixel density nito or yung pixels kapag tinitignan nyo siya up close. Kaya kung nag edit kayo at sobrang Uh, kailangan nyo ng details para sa inyong preview is medyo hindi mo siya makikita kasi yun nga ang lalaki ng pixel kasi 42 inch 1080p lang yung ating panel para sa TV na ito. Pagdating naman sa games kung naglalaro ka ng uh, console sabi natin PS5, PS4 o di kaya maski sa PC basta story games yan or kahit anong games na hindi naman competitive okay na okay para sa TV na ito hindi ko na naman sabihin monitor TV na ito okay lang siya pero kung competitive of course this is not a high refresh rate na panel and TV kaya hindi mo siya magagamit o hindi mo siya may use para sa ganong klaseng scenario kasi trainer namin though nakakapatay naman ako hindi pa rin siya parang magandang experience pang gaming competitively. Para naman sa mga movies tulad ng sinabi ko kanina, kung Netflix, YouTube lang yung mga pinapanood nyo or kahit ano online ang gumagamit ng RGB na uh, color gamot hindi kayo mamamoblema kasi ang taas ng scores natin para sa gamot na iyon. Pagdating naman sa mga P3 content or yung mga NTSC yun na yung mga Blu-ray o di kayo yung mga high quality ng mga movies pagdating sa mga DVD players and such is ayun nga, medyo hindi magiging accurate yung colors nyo kapag nanonood kayo sa ganong klaseng experience. And speaking of watching experience, mapapansin nyo ngayon medyo uh, meron rin glare yung panel niya kasi hindi matte yung screen ng TV na ito. Kaya kung bibili nyo man itong TV na ito, huwag nyo siyang iposition sa mga may harsh lights or sa harap ng bintana kasi makikita yung ilaw niyan papasok. So unless may blackout curtains kayo, okay lang yon So kung may mga ilaw tulad nito, nakikita nyo, ayan, sa likod ko, huwag nyo na lang siyang iposition malapit sa malakas na ilaw para hindi nyo uh, mag-glare yung sarili or hindi nyo makita yung glare doon sa screen. So ayan na yung ating conclusion. TV na ito, which is yung C42BG1X ni Sharp or yung Aquos 42-inch Smart TV. Sana nagustuhan nyo itong video na ito and yung review na ito and sana makapag-review pa tayo ng mga iba't ibang TV sa channel na ito para lang madagdagan yung kaalaman ko about TVs and kung paano siya ma-review properly. Pero ginawa naman namin, namin yung best namin para mapakita sa inyo yung magiging performance ng TV na ito. Kaya let us know sa comment section kung may mga na-miss out kami or may gusto kayong idagdag namin para sa mga future TV reviews dito sa Pinoy 
rig enthusiast. So again, gusto ko magpasalamat kay Sharp para sa opportunity na ito na ma-review yung TV nila and of course sa inyo mga pre kasi pinanood nyo tong video na ito. So kung nagustuhan nyo tong video na ito i-like nyo. Kung hindi naman, i-dislike at huwag nyo kalimutang mag-subscribe kung iniisip nyo ano papanoorin nyo next. Well, wala kaming ibang TV na nireview so far. So ito muna, mga monitor reviews namin dito sa channel na ito. At ito naman random recommendation ni YouTube. Yan daw yung panoorin nyo next. Pero hindi ko alam kung ano yan. And yung bilog naman dyan is yung ating subscription button. Huwag nyo kal kalimutang mag-subscribe dito sa channel na ito. Kaya kung nagawa nyo na yung like, dislike, comment, subscribe, maraming salamat mga pre, and I'll see you on the next episode.